नमस्कार दोस्तों वेलकम टू करेंट अफेयर्स नाव एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है इंडिया आर्टेमिस एक और साइन करेगा व्हाइट हाउस ने ये बात खुद कंफर्म करी है इसरो और नासा मिलकर काम करेंगे इंडिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक मिशन भेजेगा क्योंकि इंडिया बहुत ही जल्द आर्टेमिस एक को साइन करने वाला है पीएम मोदी यूएस में विजिट के लिए गए है हो सकता है की इसी विजिट में ये साइन हो जाए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऐसी अब तक इंडिया दूर था इस स्पेस स्टेशन को बनाने में हमारा कोई हाथ नहीं है और न हमने कोई एस्ट्रोनोट भेजे है लेकिन अब यूएसए नासा के इन्विटेशन पर इंडिया भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना रोल प्ले करेगा यहाँ पर आप मिंट का आर्टिकल देख सकते हैं इंडिया यूएस साइंस आर्टोमिस इसरो नासा टू लॉन्च जॉइंट स्पेस मिशन इन 2024। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये आर्टोमिस एकोर्ड क्या है सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ऐसी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके जब भी नासा कोई बड़े मिशन का नाम तय कर रहा होता है इनका टेंशन होता है ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर की किसी गोड के नाम पर मिशन का नाम रखते हैं। अब नासा ने यह किया था 1960s और 70s में जब इन्होंने अपोलो प्रोग्राम स्टार्ट किया था अपोलो प्रोग्राम के बारे में आप अगर देखो तो ये 1961 में स्टार्ट हुआ 1972 में खत्म हुआ इस प्रोग्राम के अंदर नासा का एक ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन बींग्स को मून तक पहुँचाना है और ये इन्होंने करके भी दिखाया अपोलो के बहुत सारे मिशन हुए और इन्हीं में ऐसी सबसे हिस्टोरिकल मिशन था अपोलो इलेवन जब यूएसए ने पहली बार ह्यूमन बींग्स को मून के सर्फेस में भेजा नील एम स्ट्रॉन्ग बॉर्डर ये मून आरोप गए वहाँ पर चले हिस्टोरिक था यूएसए का फ्लैग प्लांट किया तो ये सब अपोलो 11 मिशन में किया गया था जो ओवरऑल अपोलो प्रोग्राम का पार्ट था तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नासा ने पहले अपोलो के मिशन किए अब उसी के हिसाब से एक मिशन स्टार्ट कर रहे हैं आर्टमिस वो कह रहे हैं कि वापस ह्यूमन बींग्स को मून पर लेकर जाएंगे और इस बार मून में हमारा परमानेंट बेस भी होगा ह्यूमन बींग्स मून पर रहेंगे लंबे समय तक और ये सब आर्टमिस मिशन के अंडर किया जाएगा अब आपको क्वेश्चन होगा की आर्टमिस एकोर्ड ये मिशन में नासा करना क्या चाहता है आर्टमिस एकोर्ड के अंदर नासा का प्लान ये है कि मून पर फिर से ह्यूमन बींग्स भेजेंगे मून पर प्रॉपर एक बेस बनाया जाएगा और इस बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल भेजे इस बार कोशिश की जाएगी कि ह्यूमन काइंड का हर एक रिप्रेजेंटेटिव जाए वहाँ पर वुमन हो कोई अफ्रीकन अमेरिकन कोई भी लेकर जाएंगे व्हाइट अमेरिकन भी यहाँ पर जाएंगे बेसिकली ये चाहते है की अब प्रोपरली मून की जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाए और इसकी पहली न्यू रखी जाएगी आर्टमिस प्रोग्राम ऐसी तो आर्टमिस प्रोग्राम का अभी के लिए जो मेन टारगेट है ये है मून बाई ट्वेंटी ये अचीव कर पाएंगे या नहीं ये पता नहीं है लेकिन अभी प्राइमरीली गोल ये है कि वापस ह्यूमन बींग्स को लेके जाएंगे मून पर 2025 ट्वेंटी तक अब इस बीच ये चाहते हैं कि इस बार इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ ये सब किया जाएगा लेकिन इंटरनेशनल कोऑपरेशन ये नाम की होगी मेन आर्टिमिस जो प्रोग्राम है वो अमेरिका लीड कर रहा है मगर अमेरिका ने ये कहा की हम फिर भी अपने फ्रेंडली कंट्री को साथ में लेकर जाएंगे तो इसलिए उन्होंने बना दिया आर्टमिस एकोर्ड आर्टमिस एकोर्ड नॉन बाइंडिंग है ये ऐसा नहीं है की एक एग्रीमेंट आरोप आपने साइन कर लिया की अब आप यूएसए के साथ मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन करोगे तो आपको आर्टमिस एकोर्ड की सारी बातें माननी पड़ेगी ये नॉन बाइंडिंग है तो इंडिया के केस में हम साइन करके वापस पुल आउट कर भी सकते हैं उसमें कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं टूटेगा अभी के लिए मैं आपको बता दूं कनाडा मेक्सिको ब्राजील सऊदी अरेबिया यूएई ये सब जो देश है उसके अलावा यूक्रेन यूरोप के बहुत सारे देश जैसे की यूके स्पेन फिर उसके अलावा इसराइल साउथ कोरिया जापान न्यूजीलैंड ये सब आर्टमी सेकोर्ड साइन कर चुके हैं लेकिन अगर यूएसए के साथ एक कंट्री जो अपना रोल प्ले करेगा वो होगा इंडिया और यूएसए को भी पता है की इंडिया एक बार आर्टमी सेकोर्ड साइन कर ले तो यूएसए का जो प्लान है कि वापस ह्यूमन बींग्स को मून पर भेजेंगे उसको बड़ा फायदा मिलेगा और एक झटका लगेगा रशिया और चाइना को ये दोनों कंट्रीज आर्टमिस एकोर्ड को नहीं मानेंगे इन दोनों कंट्रीज का कहना ये है कि आर्टमिस एकोर्ड की आड़ में यूएस सिर्फ खुद के लिए मून पर माइनिंग करना स्टार्ट कर देगा इनका कहना ये है की इन सारी कंट्रीज को साथ में लेकर यूएसए की कंपनी पहुँच जाएगी मून पर और फिर अमेरिकन कंपनी उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस होगी वो मून पर माइनिंग करनी स्टार्ट कर देंगे और सबसे मेन सोर्स है मून पर हिलियम थ्री उसको यूएस धरती पर लाकर बड़े स्केल पर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा तो इसलिए रशिया और चाइना ने आर्टमी सेकोर्ड के विपरीत खुद का एक सिस्टम बनाने की कोशिश करी है उसको चाइना लीड कर रहा है रशिया भी उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हो गया है और चाइना को सपोर्ट दिखाने के लिए रशिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी पुल आउट कर लिया था ये न्यूज आप सबको याद होगी की रशिया पुल आउट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पर आप आर्टिकल में देख सकते हैं जो दुनिया भर के कई कंट्रीज ने मिलकर बनाया था ये ह्यूमन बींग्स का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है हंड्रेड बिलियन डॉलर ऐसी भी ज्यादा खर्च किया गया था सिर्फ इसे बनाकर अंतरिक्ष में पहुँचाने में तो रशिया ने इंटर
तक रोक सकते हैं तब तक चाइना का जो स्पेस स्टेशन है ये और डेवलप हो जाएगा रशिया के भी कुछ प्लान है रशिया अभी टेम्पोरली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुका हुआ है बहुत ही जल्दी पुल आउट कर लेंगे उसके बाद जो एक नई कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है उसमें एक तरफ रशिया चाइना और उनके फ्रेंडली कंट्रीज होंगे और दूसरी तरफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया है की हम आर्टमिस एकोर्ट के साथ चलेंगे इसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने कहा की हम इसरो को और भी बहुत अच्छी तरीके ऐसी हेल्प करेंगे जो इंडिया का ह्यूमन स्पेस लाइट प्रोग्राम है उसमें भी हम इंडिया की हेल्प करने के लिए रेडी है यूएसए ने यह भी कहा की इंडिया को और ज्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे लेकिन एक बात मैं आपको बता दू आर्टमिस एकोर्ट नॉन बाइंडिंग है कल को अगर कोई रीजन की वजह से हमें साइट चेंज करनी है तो हम कर सकते हैं ये कोई लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है और 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंडिया यूएस दोनों के जॉइंट एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर साल दो साल में एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाते हैं यूके रशिया यूएसए के तो जाते ही है लेकिन यह मिशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा क्यूँकी बाई डिफॉल्ट इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भी अंतरिक्ष में जा रहे होंगे क्यूँकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में है तो ये मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा थैंक यू फॉर लिसनिंग